അള്ളാഹു താല മഹാനായ ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാമിനോടും ഹവ്വാ ബീവിയോടും പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൊരു ശാസന നൽകുന്നുണ്ട് അവരെ ഒന്ന് അള്ളാഹു താല താക്കീത് നൽകുന്നുണ്ട് വാണിംഗ് നൽകുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പഴം കഴിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗം എന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് മനോഹരമായ റുമ്മാ പഴങ്ങൾ അല്ലെ പഴങ്ങൾ കദളിപ്പഴങ്ങൾ സ്വർഗം എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ഫ്രൂട്ട്സുകളും പഴങ്ങളും നമ്മൾ ഓർമ്മ വരാം അങ്ങനെ ഒരു സ്വർഗത്തിൽ പഴം തിന്നതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു ഒരാളെ ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കോ സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പഴം തിന്നാനുള്ളതാണ് സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വേണ്ടുവോളം പഴം തിന്ന് ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്വർഗത്തിൽ പഴം തിന്നതിന്റെ പേരിൽ ഒരാൾ ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കോ പഴം തിന്നതല്ല പ്രശ്നം പഴം തിന്നതല്ല അവിടെ പ്രശ്നം പിന്നെന്താണ് പ്രശ്നം അവര് പഴം തിന്നപ്പോൾ അവരുടെ ഔറത്ത് വെളിവായി അതാണ് പ്രശ്നം ഔറത്ത് വെളിവായി പഴം വേറെയും അവർ ഒരുപാട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ഔറത്ത് വെളിവായില്ല ഈ പഴം കഴിച്ചാൽ ഔറത്ത് വെളിവാകുമെന്ന് അള്ളാഹുവിനറിയാം അതുകൊണ്ട് കഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ കഴിച്ചു അവരുടെ ഔറത്ത് വെളിവായി ഔറത്ത് വെളിവാകുന്നത് നാണക്കേടാണ് അല്ലെ ട്രൗസർ ഇട്ടിട്ട് നടക്കോ ട്രൗസർ ഇട്ടിട്ട് നടക്കോ പബ്ലിക് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നഗ്നനായി നടക്കുമോ നമ്മൾ ഇല്ലല്ലോ എന്തിനേറെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന ആ ട്രൗസറും ടീഷർട്ടും ധരിച്ചിട്ട് ഈ സദസ്സിലേക്ക് വരാൻ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നാണമായിരിക്കും ഗ്രൗണ്ടിൽ പോകും പക്ഷെ അതിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് ഇത്തക്കുള്ള ആ ഹാഫ് ട്രൗസർ ഇട്ടിട്ട് വരാൻ പറ്റൂല നാണമാണത് ലജ്ജയാണ് ഔറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് അത് വെളിവാകുന്നത് നാണമാണ് അത് വെളിവാകുന്നത് ലജ്ജയാണ് ഉടുപ്പില്ലാത്തവരുടെ പണിയാണത് മഹാനായ ആദന്നെ ബിക്കറിയില്ല അത് കഴിച്ചാൽ ഔറത്ത് വെളിവാകുമെന്ന് ഫലം ആ പഴം കഴിച്ചപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരുടെയും ഔറത്ത് വെളിവാവുകയുണ്ടായി ഔറത്ത് വെളിവായപ്പം ഇണ്ടാതിരുന്നു ഇല്ല ഔറത്ത് വെളിവായ ഉടനെ ഉടനെ തന്നെ ആ സ്വർഗത്തിലെ ഒരു മരത്തിന്റെ ഇല പറിച്ചെടുത്ത് ഔറത്ത് മറിച്ചു കാര് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു അതൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യന് ഡീഫോൾട്ടായി ഒരു മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ സമയത്ത് അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ചില വിഷയങ്ങൾ അള്ളാഹു സെറ്റ് ചെയ്തു വെച്ചതാണ് ഔറത്ത് വെളിവാകുമ്പോൾ അത് മറച്ചു വെക്കും അതൊരു മാന്യതയുള്ള മനുഷ്യന്റെ അടയാളാണ് അല്ല പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഔറത്ത് വെളിവാകുമ്പോ ഇല പറച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മറച്ചു വെക്കണം പറഞ്ഞുകൊടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഇലകൾ പറിച്ചുകൊണ്ട് വേഗം ഔറത്ത് മറച്ചു ഉടനെ തന്നെ വൈകിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു വിളിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരെയും അള്ളാഹു വിളിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആ മരം ആ മരത്തോട് നിങ്ങൾ അടുക്കരുത് എന്ന് ആ പരം നിങ്ങൾ കഴിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതല്ലേ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കഴിച്ചത് കഴിച്ചതിന്റെ പേരിലല്ല കഴിച്ചപ്പ ഔറത്ത് വെളിവായി വേറെയും ഒരുപാട് പഴങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ ഔറത്ത് മറച്ചു രണ്ടുപേരും പക്ഷെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരും ഭൂമിയിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളണം ചെറിയ ഒരു നിമിഷം ഔറത്ത് വെളിവായതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു താര രണ്ടുപേരെയും ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞേച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരി ജീവിതമാസകലം ഔറത്തും വെളിവാക്കി നടക്കുന്ന നാം ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തുക അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എത്തുക എല്ലാവരോടും ചോദിക്കും എന്താ നിനക്ക് വേണ്ടത് എനിക്ക് വേണ്ടത് സ്വർഗാണ് എന്തിൽ നിന്നാ നീ ഭയക്കുന്നത് ഞാൻ നരകത്തിൽ നിന്ന് ഭയക്കാണ് എല്ലാരും പറയും അല്ലെ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് നീ സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാ 
അള്ളാഹുവേ എന്നെ നീ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തനേ അള്ളാ എന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യും ഇനി റമദാനായാൽ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അള്ളാഹുവേ നരകത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എന്നെ നീ പ്രവേശിപ്പിക്കണേ അല്ലാ ദ്വാ ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടികളെ ചെറുപ്പക്കാരികളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ ഇത് ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം സ്വർഗത്തിലെത്താനുള്ള പണി നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടോ സ്വർഗം നിഷേധിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഔറത്തിന്റെ വിഷയത്തിലാണ് ഔറത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം ആരുടെ മക്കളാണ് നമ്മള് ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ മക്കളാണ് ഫാത്തിമ രഹനയുടേതല്ല രഹന ഫാത്തിമയുടേതല്ല നമ്മള് ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ മക്കളാണ് ഫാത്തിമ ബീവി നാണമുള്ള പെണ്ണായിരുന്നു ഫാത്തിമ ബീവിക്ക് ലജ്ജയുണ്ടായിരുന്നു ആ ലജ്ജയുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ വഫാത്തിന്റെ സമയം മഹതിയായ അസ്മാ ബീവി റലി അള്ളാഹുഹയുടെ മുഖം നോക്കി കരയാൻ തുടങ്ങിയത് അസ്മാ ബീവിയെ എനിക്ക് മരിക്കാൻ ഭയമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മരിക്കാൻ ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞത് മരിക്കാൻ സത്യത്തിൽ അവർക്ക് ഭയമില്ല കാരണം പോകുന്നുണ്ട് എന്റെ പിതാവിന്റെ കഷ്ടമേ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് തലയിൽ കൈവച്ച് വേദനയോടുകൂടി തന്റെ പിതാവിന്റെ വേദന ഇങ്ങനെ കടിച്ചിറക്കുന്നത് കാണുമ്പോ മഹതിയായ ഫാത്തിമ അറിയാതെ പറഞ്ഞു അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയി എന്റെ വിഷമമേ എന്റെ പ്രയാസമേ എന്റെ പിതാവിന്റെ വേദന കണ്ട് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഫാത്തിമയെ അടുത്തേക്ക് വിളിക്കുന്നത് ഫാത്തിമ ഇന്നത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ പിതാവിന് വേറൊരു വിഷമം വരാനില്ല നിന്റെ പിതാവിന് ഇനി വേദന സഹിക്കാനില്ല എന്നിട്ട് ഫാത്തിമയോട് രഹസ്യം പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാൻ ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ പോവുകയാണ് ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ ബീവി കരഞ്ഞു പോയി തന്റെ പിതാവിന്റെ വേർപാടിനെ ഓർത്തിട്ട് അപ്പോഴാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് അടുത്ത സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുന്നത് ഞാൻ മരിച്ചാൽ ആദ്യം എന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിക്കുന്നത് നീ ആയിരിക്കും ഫാത്തിമ അപ്പൊ ചിരിക്കും സന്തോഷായി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത് വയസ്സേ ഉള്ളു ഫാത്തിമ ബീവിക്ക് നബിത്തങ്ങൾ വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് ഇരുപത് പതിനാറോ ഏതായാലും ഒരു പതിനാറ് ഇരുപതിന്റെ പ്രായമുള്ളു ആ പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നത് എന്റെ വഫാത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് നീ ആയിരിക്കും ഫാത്തിമ നമ്മൾ പേടിക്കും പഠിച്ചോ എനിക്ക് ഇരുപത് വയസ്സല്ലായിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് പോവേ എന്നാൽ ഫാത്തിമ ബീവി റലി അള്ളാഹു അനഹ സന്തോഷം കൊണ്ട് ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഹബീബിന്റെ സമീപത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പോകുമല്ലോ എന്ന സന്തോഷമായിരുന്നു ആ ഫാത്തിമയാണ് വഫാത്തിന്റെ സമയം അസ്മാ ബീവി റലി അള്ളാഹു അനഹയോട് പറയുന്നത് അസ്മാ ബീവിയെ എനിക്ക് മരിക്കാൻ ഭയമാണ് മരിക്കാൻ എനിക്ക് പേടിയാണ് എന്താ കാരണം എന്താണ് മരണത്തെ പേടിക്കാനുള്ള കാരണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ കേട്ടതാണെങ്കിലും ഒരു വേള കണ്ണടച്ച് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് ആലോചിക്കണം ആരാണ് ഫാത്തിമ ബീവി എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് സെയ്ദ് സ്വർഗത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ നേതാവായി മഹതിയായ ഫാത്തിമ ബീവി റലി അള്ളാഹു അനഹ മാറിയത് വെറുതെയല്ല സ്വർഗത്തിലുള്ള സർവ സ്ത്രീകളുടെയും നേതാവായി ഫാത്തിമ ബീവി മാറിയത് വെറുതെയല്ല ആ ഫാത്തിമ ബീവിയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ മരിച്ച് എന്നെ നിങ്ങൾ കുളിപ്പിച്ച് എന്നെ നിങ്ങൾ കഫൻ ചെയ്ത് ദഫൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഷെയ്പ്പ് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകൾ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് നാണമാണ് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഷെയ്പ്പ് അന്യ പുരുഷന്മാര് കാണുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല എനിക്ക് നാണമാണ് എപ്പോ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ കണ്ട ലഗീനും വലിച്ചു കയറ്റി ശരീരത്തിന്റെ ഷെയ്പ്പ് നാട്ടുകാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരികളെ കേട്ടോ ഇത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തല്ല മരിച്ച് മരണമടഞ്ഞ് കഫൻ ചെയ്ത് ദഫൻ ചെയ്ത് മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഷെയ്പ്പ് കാണുമോ എന്ന ഭയം കാരണത്താൽ എന്ന നാണം കാരണത്താൽ എനിക്ക് മരിക്കാൻ തന്നെ ഭയമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഫാത്തിമ എവിടെ നമ്മളെവിടെ മിനിങ്ങളെ 
ഇവരാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാരായ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ ഇവരാണ് അതല്ലാതെ ഫാഷന്റെ പിന്നാലെ പോകരുത് ആങ്കേഴ്സിന്റെയും സെലിബ്രിറ്റിയുടെയും ബിഗ് ബോസിന്റെയും സിനിമയുടെയും പിന്നാലെ പോയി നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ട എത്രയോ സമയമുണ്ട് ഉള്ള സമയങ്ങളൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ പോയി ബ്ലോഗ് കാണാനാണ് ബ്ലോഗ് കാണാൻ ആരുടെ പല സെലിബ്രിറ്റികളുടെയും ബ്ലോഗ് കാണാൻ പിന്നെയോ കുറച്ച് സമയം ബിഗ് ബോസ് കാണാൻ കുറച്ച് സമയം സിനിമ കാണാൻ ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായി നമ്മുടെ സമയമൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയക്ക് മുമ്പ് ചെലവഴിക്കുന്ന നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി എത്ര ചെലവഴിച്ചു എന്ന് ആലോചിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരികളെ നമ്മോടല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ രണ്ട് ആളുകൾ രണ്ട് ആളുകൾ അവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലം അറഹുമാ ഞാൻ അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ അവരെ കാണാതിരിക്കട്ടെ ഞാൻ അവരെ കാണാതിരിക്കട്ടെ ആരാണവർ ഒന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സ്ത്രീകളാണ് വസ്ത്രം ധരിച്ചവരാണവർ കുപ്പായം ധരിച്ചവരാണവർ പക്ഷേ ശരീരത്തിന്റെ ഷെയ്പ്പ് കാണുന്ന രീതിയിൽ ലഗ്ഗീനും ജഗ്ഗീനും വലിച്ച് കാറ്റി നടക്കുന്നവരാണവർ ശരീരത്തിന്റെ ടോപ്പിന്റെ കട്ട് ഓപ്പൺ മുകളിലേക്കുണ്ട് ഓപ്പൺ അല്ലാത്ത ചുരിദാർ അല്ല അവർ ധരിക്കുന്നത് അവരുടെ ചുരിദാറിന്റെ രണ്ടു ഭാഗത്തും കീറിയിരിക്കാൻ ഓപ്പൺ ആണ് എന്നിട്ടവരെ ലഗീനും ധരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇത് നമ്മൾ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ലോ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കാണാഞ്ഞിട്ടോ അറിയാഞ്ഞിട്ടോ അല്ല ഇതൊക്കെ നിരന്തരമായി നമ്മൾ വാല് കേട്ടതാണ് എന്നാലും ഞാൻ മാറൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ വാതിനെന്ത് പ്രസക്തിയാണുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ അവർ ധരിക്കുന്നവരാണ് വസ്ത്രം ധരിച്ചവരാണ് പക്ഷേ ആരിയാച്ചുൻ അവർ നഗ്നരാണ് വസ്ത്രം ധരിച്ച നഗ്നർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവര് വസ്ത്രം ധരിക്കാതിരിക്കുന്നതും ധരിച്ചതും ഒരുപോലെയാണ് ചില പെൺകുട്ടികളുണ്ട് കാലിന്റെ ിക്ക് മുകളിലേക്ക് പാന്റ് ധരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ നമ്മുടെ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ ഞെരിയാണിക്ക് മുകളിൽ പാന്റും ധരിച്ച് കാലും കാണിച്ച് നടക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾക്ക് ദഹിക്കൂല എന്ന് എനിക്കറിയാം ഇത് പറഞ്ഞാൽ ലിബറലിസം തലക്ക് പിടിച്ച പെൺകുട്ടികൾക്ക് ദഹിക്കൂല എന്ന് എനിക്കറിയാം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ ചിന്താഗതിയുള്ള യുക്തിവാദികളായ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇത് ദഹിക്കൂല എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ നമ്മൾ പറയുന്നത് യുക്തിവാദികളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചല്ല ഫെമിനിസ്റ്റുകളുടെ ഇംഗിതങ്ങൾക്കനുസരിച്ചല്ല പരിശുദ്ധ ദീനാണിത് ഈ ദീനിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ലജ്ജയാണ് എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകമായ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകമായ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് അതുകൊണ്ട് ആ മുസ്ലിം സമുദായം ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ വളരെ ഗൗരവമായി പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ആദർശം ലജ്ജയാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ലജ്ജയാണ് ണം ഉടുപ്പുണ്ടാവണം മാനമുണ്ടാവണം ലജ്ജയുണ്ടാവണം അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരികളോട് പറയുന്നത് ഞെരിയാണിക്ക് മുകളിൽ കണങ്കാല് വരെ കണങ്കാല് വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ജീൻസ് ആയാലും ജഗീനായാലും ഏത് പാന്റുകളായാലും ധരിച്ചു നടക്കരുത് ഇനി നീളമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിനെ മടക്കി വെച്ച് മുകളിലേക്ക് കാറ്റി നടക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ ഇത് ദീനാണ് പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ കേൾക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തള്ളിക്കളയാം കാര്യങ്ങൾ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു തരും ഇതാണ് നിനക്ക് ഹൈറ നിന്റെ നന്മ ഇതാണ് നിനക്ക് നല്ലത് ഇതാണ് ഇത് ചെയ്താൽ നിനക്ക് വിജയിക്കാം എന്ന് പറയും ഇല്ലേ നിനക്ക് നിന്റെ മതം എനിക്ക് എന്റെ മതം 
നിനക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് തള്ളിക്കളയാം പക്ഷേ ജീൻ ഇതാണ് ഔറത്ത് മറച്ചു നടക്കണം അതാണ് ദീനെ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രത്യേകത ലജ്ജയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരും മുട്ടുവരെ പാന്റും ധരിച്ചു നടക്കുമ്പോൾ നമ്മളും അതേപോലെ കാലത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്കിനനുസരിച്ച് നീന്തുന്നവരാകാൻ പാടില്ല ചെറുപ്പക്കാരികളൊക്കെ കേൾക്കാണോ അല്ല ചന്തയിൽ ഐ സി എം പി നടക്കാണോ എന്നുള്ളതാകാലം പൊതുവെ ഉറൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് പല പല തെറ്റിദ്ധാരണ അങ്ങനെയാണ് ഉറൂസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് വായ നോക്കാനുള്ള അവസരമാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്പറുകൾ കൈമാറാനുള്ള അവസരമാണ് ഏതായാലും പത്ത് പതിനെട്ട് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഉറൂസ് അല്ലേ പതിനെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് എത്ര പ്രണയം ഭൂമുട്ടിട്ടുണ്ടാവും എത്ര ആളുകൾ നമ്പറുകൾ കൈമാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഇന്നലെ വരുന്ന ആള് നാളെയും കാണും മറ്റന്നാളും കാണും പിന്നെയും കാണും പിന്നെയും കാണും പതിനെട്ട് ദിവസം കാണുമ്പോ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങും ആറാമത്തെ ദിവസം ഹാ എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങും ഏഴാമത്തെ ദിവസം നമ്പർ കൊടുക്കും എട്ടാമത്തെ ദിവസം ഫോണും കൊടുക്കും പതിനെട്ടാമത്തെ ദിവസം ആകുമ്പോ സംസാരം തുടങ്ങും ഇതാണ് പല ഉറൂസിന്റെയും പിന്നിലൂടെ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതാണ് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയ ഇതെങ്ങനെ പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയും ഇതാണ് പല ഉറൂസിന്റെയും പിന്നാലെ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം മഹാന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് അരുധായ്മകളും തോന്നിവാസങ്ങളും ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കുരുത്തക്കേട് സമ്പാദിക്കുമെന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരികളെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ് പ്രേമിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബീച്ചിന്റെ സൈഡിൽ പോയി പ്രേമിച്ചോളൂ നമ്പറുകൾ കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആളുകളോ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കൊടുത്തോളൂ റൂസിന്റെ പരിപാടിക്ക് വന്ന് നമ്പർ കൊടുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഇത് മഹാന്മാരായ മലക്കുകളുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള സദസ്സാണിത് മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് ഫാത്യഹകളാണ് ദിവസവും ഇവിടെ പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പതിനായിരക്കണക്കിന് ഫാത്യഹയും യാസീനുമാണ് ദിവസവും ഇവിടെ പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പതിനെട്ട് ദിവസത്തിൽ ഒരുപാട് ഖുർആാൻ ഹത്തം തീരുന്ന സദസ്സാണിത് സ്ഥലമാണിത് ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരും മുമിനിങ്ങളെ അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച ഒരു സദസ്സിൽ വെച്ച് അള്ളാഹു ആദരിച്ച ഒരു സദസ്സിൽ വെച്ച് പ്രേമിക്കാനോ പ്രണയിക്കാനോ നമ്പറുകൾ കൈമാറാനോ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിലേക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന കുരുത്ത കേടാണ് എന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി ചെറുപ്പക്കാരും മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ ചെറുപ്പക്കാരികളും മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ പ്രേമിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വേറെയാണ് ഇത് സ്വർഗത്തിന്റെ സദസ്സാണ് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞ സദസ്സാണിത് ഇത്തരം നന്മയിലേക്ക് വന്ന് തോന്നിവാസങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്ന് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവതയോട് ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് ഈ വിഷയം നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് ിൽ പ്രവേശിക്കൂല എന്നല്ല ആ സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം പോലും ആസ്വദിക്കാൻ ഈ വിഭാഗം പെൺകുട്ടികൾക്ക് കഴിയില്ല ഈ വിഭാഗം സ്ത്രീകൾക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് ഷെഫിയുനാ റസൂലുള്ള നിങ്ങൾ നോക്കിയോ 